Dzisiaj wieczorem mamy spotkanie 80 Polaków, którzy postanowili sobie pływać po Karaibach. Nakaz inwazja Polaków i tu mamy głównych organizatorów i sprawców. Tutaj Ania z, z Bartiem robią coś tak fajnego, że trzeba to ludziom pokazać. Polski przygotowali romantyczny spocik na plaży, więc jesteśmy już ostatni. Spóźnieni, więc jedziemy. Słuchajcie, ciekawe kto to będzie sprzątał wszystko. Słuchajcie, ja to posprzątam spokojnie, nie? ale patrzcie, znajomi wpadli. Zaparkowali koło nas, się pytali czy mogą się przycumować do drabinki, ale nasz kapitan powiedziała, że nie. To nie było śmieszne? No a tak wygląda ogólnie poranek. Sugar, na Sugar Beach Słoneczko wschodzi Po prostu wypłata z życia O, mamie to powinnam wysyłać Bo ona ma po prostu niedosyt informacji o mnie Pani mamo Kasi, wyślemy ten film nie wiem, czy mama będzie chciała wiedzieć, że po drugiej stronie jest goły mężczyzna. Nie do końca. Ja myślę, że moja mama nie tego Dobra, żeby nie było, że Polacy się nagrzewają na takie łódki, nie? Polak Polakowi nie równy. Idziemy zobaczyć, co się dzieje dalej. A Jerzy co robi? Album robię z godziny 8.30 Album z Botanical Garden Ale nie chcę się załadować Na Facebooka wrzucasz? No to się chciałem przygotować No tak wygląda poranek Tutaj bałagam chłopaków i wczorajszy wujek, wujek zaznaczył im Słuchajcie, stoimy sobie na boi, a Polacy przyjeżdżają. Mamy po prostu dosłownie najazd Polaków od kilku dni, a dzisiaj, żeby nie było, okazuje się, że będzie 8 katamaranów z polskimi załogami, którzy stoją dokładnie po lewej i po prawej, w środku, wszyscy zaznaczeni polską flagą. Też dzisiaj wywiesiliśmy nową flagę, bo po tym jak kilka dni temu strasznie u nas wiało, do 50 węzłów były porywy, to ją totalnie wyrwało i więc dzisiaj powiesiliśmy nową flagę. Co prawda jej jakość pozostawia wiele do y, życzenia. Jest to flaga z jednego z polskich supermarketów, która była dodatkiem do piwa. Tymczasem y, mamy też Polaków obok, którzy stoją tu. E, są, stoją na jednej boi, a tam zaraz są kolejni. Więc tak, wieczorem i piasku.
W związku z tym, że dzisiaj wieczorem mamy spotkanie 80 Polaków, którzy postanowili sobie pływać po Karaibach na katamaranach i stanęli wszędzie dookoła nas, więc jest inwazja Polaków i tu mamy głównych organizatorów i Cześć sprawców hej, hej. tego wydarzenia. To jest Radek, którego Cześć. poznaliśmy rok temu na jednym z katamaranów. Skiperem byłeś tam, tak? Tak, tak, dokładnie. No pływam tutaj czasami i, i stwierdziłem teraz, teraz płyniemy flotą, flotą ośmiu jachtów w sumie. Stwierdziłem, że tutaj Ania z, z Bartkiem robią coś tak fajnego, że trzeba to ludziom pokazać. I no i co, no bardzo, bardzo polecam. Nie? Myślę, że będzie, będzie to super, super atrakcja też dla ludzi, super event. A tu kolega Tomek. Tomek, Tomek tu będzie odpowiedzialny. Ser, serf? Serf kawka. Serf kawka, ok. Lubimy kawę. Wypływamy na grenadyny. Popływać trochę na kajcie, ale po drodze właśnie mamy tutaj szybki przystanek, żeby troszkę się zintegrować i zobaczyć jak może wyglądać życie cały rok na... <grym> cały rok. A my właśnie kombinujemy gdzie pomieścić 80 osób tak, żeby nikt nie, nie, po pierwsze nas nie wygonił, a jeszcze chłopaki kombinują, żeby puścić coś przez projektor i myślimy gdzie powiesić prześcieradło i szukamy dwóch palm i właśnie znaleźliśmy ten taki piękny sweet spotik. Więc będziemy zaraz kombinować przepiękną plażę yy, i tam będziemy mogli hałasować. Dobra, czy co, jedziecie na zwiady? Jedziemy na zwiady, Dobra. idziemy zobaczyć, co da się, da się tam zrobić. Myślę, że będzie ekstra. Pierwszy plan zakładał, że, że, że zrobimy to na dwóch połączonych katamaranach, ale w sumie, w sumie stwierdziliśmy, że 80 osób yy, może, może troszeczkę szkód narobić, no, bo się złamać czy, no, czy tak. coś. No tak, nie chcemy tego, absolutnie. Tak. Pa. Trzymajcie się. Jakby ktoś myślał, że na łodzi człowiek się nudzi, nie jest to prawda. Albo cię znajdą, albo ty coś znajdziesz. Nie Kasia? Pa mnie. Dokładnie. No, Kasia dziękuję. tutaj jest w ogóle ten. Kasia też tutaj już y, ostatnio była bardzo antysocjalnie podchodziła do różnych Ładnie, e, wizytancji już. ludzi. <laughs> nie chciałam żadnych gości. A teraz mamy po prostu nawał. Natłok. Wczoraj e, mieliśmy też e, mały, e, mały rejs z Polakami, a dzisiaj mamy imprezkę. A tymczasem. Dziadek, karmi, Junianka. Junianek nie chce jeść. Skądś to znamy? A nie, nie, coś tam pokaż, coś tam w buzi jest. Rośnie mu to wszystko, więc. Gdzie mu to rośnie? Buzi, no. Bula mu rośnie. No dobra. Komikuje na później. Liczy na bajkę, dlatego chce jeść. Nie, to mogę pograć. Mogę pograć? Nie, nie możesz pograć. To jest uzależnienie. Dzieci jachtowe też są uzależnione od komputera, od komputera i gier. Jesteśmy gotowi, jest, prawie, jest po 20. Ekipa zabrała od nas romantyczne świeczki, przygotowali romantyczny spocik na plaży, więc jesteśmy już ostatni, spóźnieni, więc jedziemy. Więc, e... Ale jak wszyscy wiemy, gwiazdy wchodzą na końcu, także... Może dingi masz? Gdzieś jest. No. To co? Lecimy? Lecimy? Ekipa. Lecimy. Czerwony dywan. Czerwony dywan, dziadek. No. Dziadek zostaje z dziećmi, bo dzieciaczki śpią, więc dziadek tutaj nie szalej za bardzo. A my jedziemy tam. Coś tam widać, jakieś małe światełka w oddali i ekran. A tutaj mamy w ogóle Hej! Dobry wieczór! No. O, witajcie bardzo serdecznie! E, Witam Was załoga Poli. Ja akurat mam przyjemność pełnić funkcję pierwszego oficera. Mam na imię Przemek. W sumie to razem dzielimy tą funkcję z Kasią, która ma dużo większy staż. Na łodzi. Hej, cześć. E, mamy przyjemność pływać akurat pod dowództwem obecnie naszego kapitana, czyli Ani Dawidowskiej, pod nieobecność Bartka, który jest w pracy i w różnych swoich takich mniej służbowych sprawach. No i z tego, co tutaj ustaliśmy z Radkiem, który gdzieś tu jest. Tutaj jest tu. Jest Radek, tutaj nasz główny sprawca. No, takich ja jeszcze nie było, co? Nie było nigdy. No. 
Super. Parę no, słów pod... na temat y, życia na Łodzi, na temat tego jak, y, jak wyjść ze złotej klatki, można powiedzieć, z życia codziennego y, w ułożonym świecie w Polsce i zamieszkać na Łodzi, założyć rodzinę, y, wychować dzieciaki, wychowywać dzieci na Łodzi. Opowie Wam y, Ania Dawidowska, którą przywitajmy brawami. <śmiech> Masakra. A ty to było przygotował, on to już przygotował. Od... No, 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 i ta zatoka jest znana nam od wielu, wielu lat bardzo dobrze i to miejsce to chyba jest taki karaibski dom, bo to nasza ulubiona wyspa i ulubione miejsce do parkowania naszego domu. Więc to, jest tyle w ogóle Polaków i tyle łódek, to generalnie jest w ogóle naprawdę wow. Tak, tak, to, to cała sprawca tego typu zamieszczania. Dokładnie, 10 lat temu, dokładnie, 10 lat temu byłam pierwszy raz na żaglach i żagle organizował mój obecny mąż. I to był w ogóle typowy taki rejs, na którym wy jesteście na pogrenadynkach. Pojechamy, że po prostu szukujemy się do tego, żeby wyprowadzić się z Warszawy, bo w Warszawie nie chcieliśmy. Wszystko pokładać, pokładać w życiu, tak żeby zamieszkać na łodzi i tak w ogóle przede wszystkim wychowywać dzieciaki. Nie mamy celu tak naprawdę. Jak wyszliśmy z tego, że co jest naszym celem, marzeniem, bo wydaje mi się, że po prostu. Staramy się robić to, co jest dla nas najlepsze na tym moment w życiu i jakby wyszli, uważamy, że staramy się podążać po prostu za waszą intuicją, więc... A czemu tutaj tak Waszego przez... ubezpieczenia, i na przykład rozchorujecie się, jesteście na jakiejś wyspie, co wtedy no robicie? Mamy, mamy generalnie od, od 4 lat mamy ubezpieczenie w Warcie, to jest ubezpieczenie w podróży przez cały rok. Kryptoreklama. I właściwie, dokładnie reklama. Moja, moja mama jest akurat agentką ubezpieczeniową, więc mam u niej, ona dba o nasze polisy, żeby tam nic nie wygasło. A wiecie, tak naprawdę przez 4 lata byliśmy, nie wiem, 3 razy u lekarza. To jest najbliższy przyjaciele, rodzina w Polsce, w Polsce tak? tak? Więc czasami, no i też nie każdy może nas odwiedzić, bo jednak no, wiadomo, wiadomo, to nie jest takie wiadomo. proste przyjechać tutaj, tak? I to nie jest tak łatwe. To ile osób możecie na łódkę przyjąć jako gości? <śmiech> na więcej mieliśmy 18 osób. Także koniec, koniec prelekcji Ani Dawidowskiej. Tej słynnej Ani Co, Dawidowskiej. Jakiś tortury z tym światem. Naprawdę no, chyba byłam zła dla Ciebie przez teraz jest, dni. Teraz zaczyna się część nieoficjalna. Zostaliśmy zaproszeni na część oficjalną, na jeden z katamaranów. Jest ich w sumie tutaj w Sugar Beach 8? 8, tak? 8. A wszystkie przypłynęły dzięki organizacji właśnie tu kolegi Radka. Zielona noc, o także... To jest Karaiba, jakby ktoś nie wiedział. Ale zresztą nie ma co komentować.